mag jullie tijdens de lunch meenemen in uh, ja, wat, wat, wat onmogelijk lijkt, wordt onvermijdelijk. Uh, en dan met de nadruk op, uh, op de materialentransitie in de bouw. En dan uh, met name biobased, uh, want ja, daar zijn we ook hier voor vandaag bij elkaar. Het is leuk dat er zoveel animo is en tof dat uh, Heembouw ook zoiets organiseert. Um, heel erg uh, kort even over mezelf. Ooit hier in Berkel was uh, Timmerman begonnen bij een lokale aannemer. Die nu is gefuseerd met het aannemersbedrijf van mijn nicht. Uh, dus dat is uh, ja, wel, uh, wel tof. Um, en daarna bij uh, Duurf Meer uh, rondgehuppeld, uh, acht jaar bij Vorm. En uh, ja, daarnaast ook uh, bouwkunde gestudeerd, bouwtechnisch bedrijfskunde. En uh, daarna nog een master. En daarna was ik er ook wel goed klaar mee. Uh, en nu als zelfstandig uh, werkzaam voor en met Building Balance, de Gideonsbende. En uh, mag ik dit soort dingen doen? Um, dit is een beetje waar ik het over ga hebben vandaag. Um, en ik wil toch even vragen, is, staat er iets tussen waarvan je denkt, hier ben ik wel heel erg benieuwd naar? Ja. Wat, wat is er, uh, wat, wat, waar ben je benieuwd? Soa's. So, so jij bent benieuwd naar soa's. Ja, ik, ik ook. Uh, ja. uh, de plant van de duivel, de circulariekoekjes, die gaan nog terugkomen. Maar de soa's gaan ook zeker terugkomen. Um, maar ik ga hiermee beginnen. Uh, kent iemand dit plaatje? Nee? nee? Uh, dit zijn de planetaire grenzen. Uh, er zijn er negen uh, en we hebben er zes overschreden. In 2009 overschreden we er drie. Uh, toen in 2015 uh, waren het er vier. En inmiddels, afgelopen jaar, is die geüpdate vanuit uh, wetenschapper uh, Johan Rockstrom. Uh, en zijn we zes van de negen planetaire grenzen die overschrijden wij. Uh, ik vind eigenlijk dat er zelfs een tiende bij me zou moeten. Want uh, niet alleen op de planeet maken we er een rotzooitje van, maar ook buiten de planeet. Als je gaat kijken naar hoeveel spaceafval er nu is, uh, dat is echt ongekend. En wetenschappers maken zich ook daarom zorgen. Dus dat zou eigenlijk een tiende moeten zijn. Um, ik ga het vooral even hebben over klimaat. Um, er heeft heel veel klimaatverandering plaatsgevonden. Hè. Een van de dingen die dat wordt, uh, dan wordt aangegeven, ja, maar het klimaat verandert altijd al. Maar deels klopt dat. Er heeft behoorlijk wat ijstijden hebben er plaatsgevonden, maar dat is duizenden jaren geleden. Inmiddels leven wij als mensheid bijna 12.000 jaar in een relatief stabiel klimaat, ook wel het Holoceen genoemd. Uh, dat is ook waarom we menselijke beschavingen hebben, waarom we landbouw hebben, waarom we steden hebben. Dat is allemaal te danken aan het relatief stabiele klimaat van om en nabij de halve graad. Alleen wat we zijn gaan doen is uh, wat minder gunstig, namelijk we staan nu hier. En uh, dan kan je denken van nou dat zit nog niet zo heel erg ver boven het stabiele klimaat. Maar goed, ik denk niet dat ik hier hoef uit te leggen dat we nog niet met de juiste koers bezig zijn. Dus dat die curve die gaat nog verder omhoog dan dat we echt nu aan het dalen zijn. Nou, en uh, eigenlijk de tijd waarin we nu leven, Jitske Kramer die noemt het mooi de tussentijd, dat is waar we ons nu bevinden. En dat houdt in dat dat wat was, dat kan niet meer, maar tegelijkertijd dat wat gaat komen, weten we nog niet. Dus we zitten in die tussentijd. Uh, het wordt ook wel eens de liminale fase genoemd vanuit antropologie, dat is heel interessant. En zo'n tijd gaat gepaard met onzekerheid, met angst, met chaos, met polarisatie, met populisme, met alles wat je ongeveer hier kunt zien. Tot aan oorlogen aan toe. Dit is wel negatief gevreemd. Tegelijkertijd namelijk heeft het ook een positieve kant. En uh, het werd in de, de jaren dertig werd het al uh, gezegd door Antonio Gramsci, dat the old is dying, but the new is not there yet. En dat is precies waar we nu zijn. En het interessante is dat het ook leidt tot kwetsbare systemen. En dit jongetje heeft dat, ja een beetje pijnlijk moeten herkennen, uh, maar dit is, dit is positief. Want juist in deze tijd dat systemen kwetsbaar worden, is het uh, interessant voor juist kleine groepen mensen en individuen die het verschil kunnen maken. Dat leidt ook tot de uitspraak dat transities verlopen dus ook niet via brede akkoorden en zeker ook niet via brancheorganisaties, excuus als je hier zit als brancheorganisatie, maar ja, dat is doorgaans niet de versneller van een transitie, maar juist door koplopers waardoor andere mensen volgen. En uh, deze man is daar een van. Hier uh, links in beeld, rechts is uh, Donald Pols van Milieudefensie, zichtbaar uitbundig blij dat hij de klimaatzaak heeft gewonnen van de staat. Uh, kent iemand links deze man? Nee? Zeg het maar. Ja, dan zit je voor de plok hè, en met een broodje in je mond. Roger Cox. Ja, klimaatadvocaat. En uh, jaren terug zei uh, Roger Cox, die zei, uh, ik ga het klimaat veranderen, in positieve zin, door middel van het recht. En mensen dachten, je bent knettergek. Hoe ga je nou door middel van advocatuur klimaatverandering te lijven? Maar tegelijkertijd heeft hij dat wel gedaan. En je kan denken, het directe effect van hem is marginaal, want ja, je hebt een aantal klimaatzaken gewonnen. Maar het indirecte effect van zijn handelen is dat er meer dan 2000 klimaatrechtszaken wereldwijd zijn. Oftewel, hij is de koploper waar de andere mensen zijn gevolgd. 
Nou, in Den Haag er gebeurt heel veel wat niet echt heel enthousiast, uh, waar ik enthousiast over kon zijn. Maar dit, dit vind ik wel mooi. Heeft iemand voorbij zien komen? Dit is uh, de stad Den Haag. Dus niet politiek Den Haag, maar de stad Den Haag. Uh, en die heeft als eerste stad wereldwijd heeft die een, een ban, een verbod op fossiele reclames uitgeroepen. Vanaf 1 januari komend jaar gaat die in. Oftewel reclames over vliegen, over cruiseschepen, over petrolcars. Uh, dat mag gewoon niet meer in Den Haag vanaf volgend jaar. Nou, uh, er gebeurt meer in Den Haag. Uh, dit, dit, dit staat uh, nu aan het roer. Uh, en er is een regeerakkoord. Uh, afgelopen week, afgelopen vrijdag, is er een uh, regeerakkoord. En uh, even een vraagje. Uh, groen, uh, één hand omhoog, uh, ben je het daarmee eens? Twee handen omhoog, ben je het daarmee eens? En als je je handen op je schoot houdt, ben je het daarmee eens? Welk feitje is niet waar? Eén hand, het kabinet wil inzetten op toekomstbestendig bouwen. Twee handen omhoog, er is een plan om fossiele subsidies af te schalen. Of gewoon de handen op de schoot. Vier partijen willen dat de toekomstbestendig gaan bouwen. Maar er komt geen nationale duurzaamheidswetgeving. Welke is niet waar? Twee handen omhoog. Oké. Okay. Twee handen. Ik zie twee handen. Ja, één hand. Um, het is uh, twee handen. Twee handen. Er komt geen plan om uh, de 40 miljard fossiele subsidies af te schalen. Wat wel mooi is, ze willen wel vol in gaan zetten op toekomstbestendig bouwen. Nou, daar gaan we straks even op doorpakken. Um, ja, dan stap je naar de bouwsector. Het is ook wel de mooiste rotsector die er is, hè? Als naar analogie van de Hermes Housebed. Want de bouwsector, zoals we met elkaar hier ook staan, super mooi wat we met elkaar maken. Elke dag heb je ermee te maken. Of je nou je kind naar school brengt, of naar de zwemles gaat, of naar kantoor gaat, of naar een, een opera gaat. Iedereen heeft uiteindelijk te maken met wat wij met elkaar maken. Tegelijkertijd hebben we ook een behoorlijke negatieve impact. Uh, niet alleen over CO2, maar ook watergebruik, grondstofverbruik en ook qua afval. Um, ja, en er zal dus iets moeten veranderen. In grote lijnen zijn er in de bouw drie transities. Materiaal, energie, sociaal. Energie die kennen we eigenlijk wel. Daar ga ik vandaag ook niet echt bij stilstaan. Gaat ook best goed. Hè? We zitten nu op 14% hernieuwbare energie. Het is nog niet wat het moet zijn, maar er zit een wel een versnelling in. Sociale transitie kom ik op terug. Nu gaan we op de materiale transitie inzoomen. En waarom is dat nodig? Um, eigenlijk uh, door dit plaatje en vooral degene die hierna komt. Dit is de carbon footprint, oftewel de CO2 footprint van onze gebouwen. 11% van de nationale CO2 uitstoot die komt tot stand door de uitstoot van CO2 door het uh, produceren van bouwmaterialen. Die 28 is wat ze noemen operational carbon, oftewel um, elektra, gas, water, licht. Dit is als je een foto zou maken van de huidige gebouwde voorraad. Echter, als we gaan kijken naar nieuwbouw, ligt die verhouding heel erg anders. Een factor 350 maar liefst. Komt uit onderzoek van Aarhoek naar meer dan duizend projecten. Oftewel de embodied carbon, dus de materiaalgebonden emissies, de emissies die vrijkomen bij de productie van bouwmaterialen, transport van bouwmaterialen, is een factor 350 groter dan de energie, of de CO2 die bij de energie vrijkomt, zoals water, gas, elektra. Ja, en wat is er nodig? Wat we noemen is een framework carbon-based design. Dat begint bij, en dat klinkt een beetje stom, niet bouwen. Waarom? We hebben meer dan 40 miljoen vierkante meter leegstand in Nederland. Als je gaat kijken hoe groot wij in Nederland wonen, ten opzichte van onze buurlanden, leven we op zeer grote voet. 40% van de huishoudens wordt bewoond door één persoon. Als je het dan over één zijn meter gaat hebben, dat is niet, niet echt bevorderen. Dus we kunnen heel veel nog doen aan de bestaande woningvoorraad qua splitsen, optoppen en dat soort zaken. Even fast forward naar biobased bouwen. En vooral waarom is nou biobased bouwen zo interessant en van belang? Toch eerst even circulari koek. Ik zei hem net al, die gaat terugkomen. Even een kusje. Eén hand omhoog. Circulaire woningen die worden opgeleverd met een lekker koekje erbij. Dat zijn circulari koekjes. Dan twee handen omhoog. Circulari koek is de benaming voor projecten en producten die claimen hartstikke circulair te zijn, maar in werkelijkheid nog een enorme uitstoot hebben. Of handen op de schoot. Circulari koekjes zijn koekjes die gemaakt zijn van gered brood. Ja, de, de laatste had ook goed geweest. Ja, nee, ja. Uh, maar inderdaad, uh, je, je krijgt geen koekje bij je woning, dat zijn geen circulari koekjes. Uh, mooi voorbeeld, uh, twee weken geleden stond ik hier bij de gemeenteraad te presenteren en er was iemand en die had het over. Ja, we hebben een hartstikke circulair isolatiemateriaal. Toen vroeg ik, maar wat is het dan? Ja, glaswol. Want glas, ja, dat is hartstikke circulair, want ja, dat kwam er niet helemaal uit. Maar glaswol was dus volgens hem circulair. Nou, dat is dus circulari koek. Um, en eigenlijk moeten we vooruit naar vroeger. 
En dit vind ik een interessant plaatje. Dit uh, komt vanuit uh, Duitsland. Die heb ik, uh, van de week heb ik een beetje aan zitten passen. Um, tijdens de jaren 30, eigenlijk voor de jaren 30 van de vorige eeuw, werd er nog heel veel gebruik gemaakt van mineralen en van biobeest. Dat heeft daarna een enorme keldering doorgemaakt, of anders gesteld, synthetisch heeft een enorme sprong gemaakt. Het heeft verschillende oorzaken. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat olie in die tijd ruim voorradig was, dat het beschikbaar was, dat het goedkoop was. Maar een andere oorzaak is dit. En dit is heel interessant. Framing. En dit is een echte trailer van een film uit 1937. Waarin werd aangegeven dat wiet, marihuana, de plant van de duivel is. River Madness. Nou, het filmpje duurt anderhalf minuut, ga ik zeker niet nu doen. Um, maar daar werd dus een enorme framing op, op stand gebracht. Een propagandafilm in 1937. Wat marihuana en wiet gelijkstelde en als de plant van de duivel eigenlijk neerzette. Dus als jij het gebruik zou maken, was je de plant van de duivel wel slecht bezig. Als je het hebt over framing, was dat een knap staaltje framing. Ik ga hierop terugkomen op wij hebben. Wat de opgave nu met elkaar is, is eigenlijk de landbouw en de bouw die een gezamenlijke inspiratiebron kunnen zijn. Dus dat is het mooie van biobeest. Dan toch even een klein plaatje van Nederland. Dit is, uh, dit is Nederland, even visueel gemaakt. Uh, om en bij de helft, 49% wordt gebruikt door uh, landbouwgrond. Uh, en nog eens 11% door uh, stallen, erven, etc. Dus 60% is landbouw. Hoeft niet per se erg te zijn, tenzij je gaat redeneren vanuit... Dit principe, dat 73% van die helft wordt dus gebruikt voor, door veevoer. En dan neem ik niet eens in oogschouw dat in het buitenland ook nog eens wordt geproduceerd voor het vee in Nederland. Dus enkel alleen in Nederland. Dus onder de bij 40% van Nederland, even dat rekensommetje snel, 40% van Nederland wordt gebruikt voor veevoer. En uh, dit zijn geen uh, wolkenkrabbers, dit is uh, dat wij het veedichtste land van Europa zijn. Uh, dus als iemand stelt, ja maar stikstof is helemaal geen probleem. Ja, ik zou toch iets anders willen stellen. En in die landbouw hebben we ook dit uh, op de huidige situatie. Dus we hebben 4000 hectare aan vezelgewassen momenteel in Nederland. Daarvan wordt uh, uh, het overgrote deel is uh, op dit moment tarwestro, die wordt gebruikt voor de bouw. Dat is om en nabij 0,2% van het landbouwareaal. Het doel wat vier ministeries vorig jaar hebben uh, vastgesteld is dat we moeten groeien in 2030 naar 50.000 hectare en in 2035 naar 150.000 hectare. Dus dat is een enorme schaalsprong in de landbouwsector. Ja, wat heeft dat voor nodig? Wat, wat heeft, uh, hebben we daarvoor nodig? Opschaling. Uh, en geld. Dus vorig jaar zijn de vier ministeries, LNV, uh, BZK, uh, IMW en EZK, hebben bij elkaar 200 miljoen samengebracht om deze transitie op te gaan schalen. En niet alleen in de landbouw, ook in de industrie en ook in de bouw. Nou, daar ga ik iets verder op in. Waarom vinden zij dit belangrijk? Niet alleen om CO2, maar verschillende maatschappelijke opgaven. Dat heeft dus ook te maken met stikstof, heeft ook te maken met de bodemkwaliteit, heeft ook te maken met de ruimtelijke kwaliteit. Dus al, al die ministeries zeggen deze gezamenlijke maatschappelijke opgave is biobased dus een, op, of een, een oplossing voor. Ja, en er zijn ook uh, doelen aan uh, verweven automatisch, want ja, 200 miljoen krijg je niet uh, voor niks. Um, en dit is uh, zeker voor even voor hier nu, uh, zijn de belangrijkste doelen. Dit is GWW, daar zijn we ook vol mee bezig om in de GWW sector met biobeest aan de slag te gaan. Een van de leuke voorbeelden is grasvalt. Um, nieuwbouw woningen en utiliteit, ook daar moet een flinke schaalsprong worden gemaakt. Nu, 2023, zitten we om en nabij op 0,4, 0,5% biobeest in de woningbouw. Dat moeten we in 2030 naar 30% zien te schalen. Opgeleverde woningen. Nou, als je dit tegen een ontwikkelaar zegt, die redeneert dus niet vanuit 2030, maar die zegt, oh, dan moet ik dus in mijn plannen morgen eigenlijk al rekening mee houden dat we in 2030 op 30% moeten gaan zitten. Um, ja, en dit vraagt een behoorlijke aanpak. Dus uh, de uitvoeringsorganisatie Building Balance is hiervoor in het leven geroepen met uh, een opschalingsplan. Dat wordt ook wel de nationale aanpak biobased bouwen genoemd. Um, in heel Nederland zijn de ketenregisseurs actief, ketenregisseurs in de regio's, in de provincies, die de ketens aan het smeden zijn tussen landbouw, industrie en de bouw. Dus dat is eigenlijk dit plaatje, landbouw, industrie, bouw. Maar daaromheen hebben we natuurlijk heel veel condities nodig. Uh, onderzoeken nodig, certificering nodig, want het is nog niet dat alles in kannen en kruiken is. 
En dit is de logica die erachter zit. Ik ga ze niet alle twaalf doornemen, maar het belangrijkste principe is, we gaan niet beginnen met degene, de meest tribblaars noemen we ze ook wel. De mensen die doen alsof ze mee willen doen, maar in de, in de regel houden ze het eigenlijk de transitie juist tegen. Oftewel, we zijn juist met koplopersgroepen bezig om te laten zien dat het kan. Informatie te vergaren, onderzoeken te verrichten, certificeringen te fixen, zodat de mensen die willen volgen snel daarop kunnen volgen. Uh, dat doen we ook niet alleen. Uh, vorig jaar januari ben ik uh, hierbij begonnen en uh, zaten we nog met een mannetje of 5 à 10. Uh, inmiddels zitten we, dacht ik, met een mannetje of 70. Uh, dus binnen anderhalf jaar een, uh, ook daar een flinke schaalsprong kunnen maken. Ja, en ik zei het al, er zijn nogal wat condities nodig. Vorig jaar hadden we er uh, 150, hebben we toch een beetje terug moeten brengen naar een basis. Dus er zijn 45 condities die geregeld moeten worden om biobest te kunnen opschalen. Nou, als je kijkt naar de bouw, wat, waar hebben we het dan over? Jullie kennen de MPG ongetwijfeld wel een beetje. De MPG werkt nog niet bepaald in het voordeel van biobest. Nou, dat is een van die conditioneringsvraagstukken die we moeten aanpassen, zodat biobest in elk geval beter uit zo'n rekensoftware komt. Ander voorbeeld voor de landbouw, carbon credits. Oftewel, alle koolstof die je vastlegt in een plant, zoals hennep, miscanthus of vlas, de koolstof die je daarin vastlegt, die vertegenwoordigt ook de financiële waarde. In de, het ETS, het Europese Trade System van CO2, is dat onder de bij de 100 euro. Um, maar dit is op de vrijwillige markt en er wordt zelfs al 200 euro per ton CO2 wordt er voor betaald. Oftewel, dat is gewoon een verdienmodel of een extra stimulans voor een verdienmodel voor de landbouw. Nou, ik ga ze niet alle 45 doornemen, uh, maar in de QR aan het einde van de presentatie kan je het nog eens rustig doorlezen. Ja, we hebben ook een focus nodig. Uh, ik zag net al uh, een mooi voorbeeld van, uh, van SAM-panels, uh, waar we ook mee samenwerken. Uh, maar de focus als het gaat om gewassen zijn deze vier, ik noem het even 4 plus 1. Uh, want hout zien we als een enabler voor vervolgens ook met andere vezelgewassen aan de slag te gaan. Snel groeiende uh, gewassen zoals uh, vezelhennep. Super mooi voorbeeld, namelijk dat zij, of, uh, hennep dat groeit in 100 dagen. Dus je zaait het in in het voorjaar en uh, nou, deze weken is de oogst uit. 100 dagen, 3, 4 meter hoog heb je hennep. In ja, 100 dagen is ongekend. Miscanthus wordt ook wel het pensioengewas genoemd. Uh, dus de eerste drie jaar heb je hier nog financieel geen profijt van. Dus je gaat het inzaaien, heeft nog bewerking nodig, et cetera, et cetera. Maar vervolgens staat het 20, 25 jaar lang. Heb je niks aan nodig. Ieder jaar kan je oogsten. Vandaar dat ze zeggen het pensioengewas. Uh, overigens, uh, vezelhen, een mooi voorbeeld daarvan, is uh, gewasmiddelen of uh, gewasbestrijdingsmiddelen, uh, landbouwgif, uh, niet nodig. Uh, waarom? Omdat het zo snel groeit dat het de zonlicht tegenhoudt tegen het onkruid wat eronder komt. Dus overleeft het onkruid niet, dus is er geen landbouwgif nodig. Uh, mooi filmpje over uh, hoe ze het oogsten. Het lijkt wel een, uh, een enorm groot scheermes uh, wat, wat ze daar hebben gefabriceerd. Uh, ja, dus de, de landbouwgasten die zijn hier behoorlijk enthousiast over. Sterker nog, we moeten dat enthousiasme daar zelfs een klein beetje temperen. Dus binnen dit opschalingsprogramma zeggen we nu tegen de ketenregisseurs... Hold your horses even een klein beetje qua landbouw, want de vraag moeten we eerder nog stimuleren. Want anders ga je, het building balance is letterlijk natuurlijk in balans iets op gaan bouwen. Anders gaat de landbouw harder dan dat de bouw nu kan. Uh, en dan ga je het enthousiasme, ga je, ja, dat, 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 dat sterft gewoon af bij de landbouw op het moment dat ze geen afzet hebben. Um, deze ga ik even aan voorbij. Utiliteitsbouw hebben we nog geen focus op, terwijl deze opgave ook immens is. Uh, dus dat is ook iets waar we ongetwijfeld komende weken nog met heenbouwen en ook met aan de steggen en dergelijke nog uh, in de lucht gaan komen. Uh, want we hebben nu hebben we nog geen focus op gehad, maar zullen we qua de doelen moeten we dat wel gaan hebben. Waar gaan we ons dan op inzetten? Gaan we dan op retail inzetten? Gaan we op zorg inzetten? Gaan we op kantorenmarkt inzetten? Waar gaan we op inzetten en wat wordt daar in de aanpak? Dat is uh, ja, verdere uitwerking voor volgend jaar en uh, daar gaan we ook zeker voor uh, nog met heenbouwen in contact komen. Dit zijn de wat we noemen gewasproductcombinaties. Dus op het moment dat we een, uh, een boer hebben, het kan ook een, uh, een veehouder zijn die, uh, die gewoon nu uh, koeien heeft en die belt een van mijn collega's en zegt, joh, wessel in dit geval, ik wil uh, toch eens gaan experimenteren met uh, vezelgewassen. Nou, dan uh, gaat die uh, wessel, mijn collega die gaat bij hem langs, die gaat eens dus oriënteren waar hebben we mee te maken, wat voor boer, wat voor bodemkwaliteit, welke landschappen hebben we mee te maken. Uh, hoe zit het qua lokale economie? En op basis daarvan gaan we kijken welk gewas past daar nou het beste. En als we weten welke gewassen, gaan we kijken van oké, okay, welke producten passen erbij en wat is daarvan het doelgebruik. Doelgebruik als zijnde, gaat het in de nieuwbouw, gaan we het dan in de renovatie, gaan we het als inblaasproduct toepassen of gaan we het juist als wolproduct toepassen. Nou, dit zijn de verschillende gewasproductcombinaties die we met alle ketens proberen te maken. Uh, dit is het voorbeeld van inblazen. Overigens, Tarverstro, volledig gecertificeerd aan de, eind deze maand. 
Dus dat is een uh, mooi succesje. Dan uh, een aantal mythes ontkracht. Uh, misschien kennen jullie dit boek van Pablo van der Lucht, Houtbouw mythes ontkracht. Uh, ik, ik heb er iets bij gedaan, ook uh, gericht op, uh, op biobeest. Uh, en dat begint met, ja we kunnen de hoogte in. Uh, volledig in hout? Nee, hoeft niet. We kunnen gewoon in hybride constructies de hoogte in. Um, en dit is wereldwijd, hè? Milwaukee, uh, Noorwegen, Zwitserland, Perth in uh, Australië. Uh, maar ja, dit kan ook in Nederland. Uh, als Rotterdammer vind ik het een beetje jammer dat het in Eindhoven is. Maar goed, uh, het grootste gebouw, dus niet het hoogste gebouw, maar het grootste gebouw in, uh, in hout of hybride, komt in Eindhoven, de Dutch Mountains. Ja, het is toch wel een inspirerend voorbeeld. Uh, en ja, je kunt er ook veel mee bouwen. Uh, dit is uh, ook wederom uh, bij ons Noorderburen, Stockholm, 7000 kantoren, 2000 wooneenheden, volledig in hout. En de architect uh, in kwestie heeft in een, uh, een Kobo-artikel gestaan, die heeft ook aangegeven wat is nou de reden waarom we voor hout hebben gekozen, is vooral brandveiligheid geweest. Nou, tel daarbij op dat er steeds meer brandwerkerzeden in hout worden gebouwd. Um, maar ja, ook dit in Nederland. Dus opschaling qua, qua houtbouw, ja ook in Nederland. Uh, in Amsterdam, dit waren er duizend, hebben ze teruggeschroefd van zeven lagen naar vier lagen. 720 woningen, volledig in hout. Doetinchem, duizenden woningen. Etteleur, honderden woningen, volledig biobased. Dus ja, we kunnen zeker op grote schaal inmiddels met biobased aan de slag. En ja, er kan ook betaalbaar en sociaal mee worden gebouwd. Dit is een voorbeeld in uh, Doetinchem. Uh, dit is de BAM Flow conceptwoning. Uh, en dit zijn, is een sociaal woningbouwproject waarbij de ontwikkelaar heeft aangegeven, ja ik heb er ook geld aan verdiend. Um, en de, um, uh, de corporatie in kwestie ook heel blij is met de rendementen die hij hier op dit sociale project gewoon uh, kan leveren. Uh, en uh, behoorlijk biobased overigens. Uh, dit is nog wel met cellulose uitgevoerd, dus de volgende stap ook voor BAM is om te kijken naar een plantaardig materiaal. Uh, maar ja, je kunt er dus sociaal mee bouwen. Er zijn nu tien partijen, ik zei het al, we hebben een koplopersaanpak. Er zijn tien partijen in Nederland met wie wij uh, wie concepten ontwikkelen. Uh, en dat, daar is Banden een van, Heijmans, Ballast, uh, nee, je neemt Sietse, TBI, Hurx, Dura. Um, en eigenlijk geven alle tien deze partijen aan bij ons. Het is niet duurder dan conventioneel. Sterker nog, van de week is er een aanbieding van een van deze partijen op, uh, de, uh, op het bureau van de ontwikkelaar komen liggen. Van 1200 euro per vierkante meter. Dat is onder conventionele kostprijs. Dus ja, dat kan. Uh, is er genoeg hout? Ja, zeker. Er is genoeg hout. Uh, en dit verzin ik niet. Dit is vanuit de Wageningen Universiteit. Uh, dit is uh, de beste wetenschapper um, Gertjan Nabuurs, die onder andere ook betrokken is geweest bij het IPCC. Dus dit komt niet zomaar uit een of andere koker. Ja, er is genoeg hout. Rijd je voordelen? Uh, ja, ik ga ze niet allemaal doornemen. Uh, CO2-opslag, een van de belangrijkste voordelen. Uh, dus uh, als je kijkt naar op dit moment CO2 en onze gebouwen, het voordeel van als je met biobest aan de slag gaat is tweeledig. Namelijk je hebt substitutie, want je bouwt niet met beton, maar met hout. Of je bouwt niet met glashol, maar met hennep, miscanthus. Dus dat is de substitutie. En je hebt opslag. En die opslag, dat is, ja, dat is een behoorlijke factor van betekenis. Ja, wat doen we dan zoal? Uh, ja, best wel veel. Uh, veel te veel om nu even in uh, een korte tijd uh, te vatten. Uh, maar een van mijn collega's, uh, Sander Rutte, die is gewoon fulltime bezig met alles wat te maken heeft met brandcertificaten, met überhaupt certificering. Zoals ik net al zei, in Blastro deze maand volledig gecertificeerd. Uh, Zelfde lambda-waarde als, uh, als traditionele synthetische isolatiematerialen. Dus ook daarin zit een flinke ontwikkeling. Um, ik weet dat Heembouw een architectenbureau in zich heeft. Uh, nou, meld je aan. Uh, een tweedaagse gratis uh, alleen tra trainingscursus uh, voor, uh, voor architecten. Waarin niet alleen maar ingegaan wordt van oké, okay, wat zijn nou de biobased materialen? Wat zijn de kenmerken van biobased materialen? Wat, wat is er allemaal op de markt? Maar ook juist hoe ga je nou het gesprek aan met die lastige opdrachtgever die misschien toch net of nog niet wil. Of die niet bereid is om eventueel nog iets meer te betalen. Hoe ga je nou dat gesprek aan? En het befaamde omdraaimoment na een cursus, je komt weer in je eigen werk. Hoe ga je nou eigenlijk je eigen architectenbureau meenemen in deze transitie? Dus er zullen ook juist die sociale kant zitten in deze training verworven. Um, conceptenboek, super interessant voor corporaties, ontwikkelaars, beleggers, uh, eigenlijk ook wel architecten denk ik. Uh, vorig jaar was een eerste editie, die heeft wel aardig wat uh, beweging in gang gezet. En over een maand komt een nieuwe uit met daarin 50 concepten. Volledig doorgerekend op alle indicatoren van het nieuwe normaal. Dus dan zie je niet alleen maar wat doet het op de MPG. Je ziet ook wat is de materiaalgebonden CO2-uitstoot, hoeveel CO2-opslag zit erin, wat is de losmaakbaarheid, et cetera, et cetera, et cetera. Binnen een maandje komt deze uit. 
Ook binnen een maand een kostenonderzoek naar Biobased. Uh, dit plaatje dat herken je, dat is vanuit de koplopersgroep. Uh, dit plaatje links, uh, ja, wat, wat is nou hier de uh, algemene de, of, uh, uh, conclusie? Dat wordt zocht ik. Houtbouw en Biobased, naar aanleiding van 57 volledig doorgerekende gerealiseerde projecten, kan concurreren met conventioneel. Nou, dit zijn de boodschappen waar we iets aan hebben. Openbaar kennis delen. Uh, jullie moeten zeker niet afhankelijk zijn van mij of een aantal mensen die dit soort presentaties gaan houden. Het is hartstikke leuk uiteraard, maar uh, over een aantal weken zou je toch graag gewoon een rapport erbij willen hebben. Of een aantal detailleringen, of et cetera, et cetera. Uh, daar is een website voor opgezet, nkbb.org. Uh, wederom, eind van de presentatie, allerlei QR-codes. Uh, en daarin worden alle kennis die we opdoen als het gaat om biobased, wordt daar verzameld. Dus doe daar je voordeel mee, uh, zeker de studenten in de zaal. Uh, waar kan je dan aan denken? Nou, de voorbeelden die ik net noemde, bouwkostenonderzoek, conceptenonderzoek, biobased details, een uh, handboek na isoleren. Nou, je kan zo gek niet bedenken of je gaat het daar komende maanden slash jaren ga je dat daar terugvinden. Dan naar de sociale transitie. En die is best wel interessant, uh, want onze sector is heel masculin en binnengekeerd, geldt voor dreven risicomijdend. Um, ja, en met zo'n cultuur ga je nooit echt kunnen versnellen op de hardere thema's. Dus er is beweging nodig. En ik ga jullie zeker niet vragen om nu op te staan en allemaal gekke dansjes te gaan doen. Ik be bedoel hem echt op een andere manier. En vanuit de transitiewetenschap wordt er aangegeven dat er in grote lijnen kan je drie knoppen draaien om een transitie te versnellen. Eén is technologie, twee is beleid, drie is gedrag. Niet in die volgorde, maar dat zijn de drie grote knoppen waar je aan kunt draaien. Technologie en beleid heb ik al een beetje benoemd. Hè? Die conditioneringsvraagstukken zoals de MPG, technologie, zoals de ontwikkeling van biobase, dat zit in die twee. De derde is gedrag. En um, als het gaat om gedrag, is het interessante fenomeen wat we kennen, is zijn social tipping points. Eigenlijk is dit de positieve tegenhanger van de climate tipping points. Dus klimaatomslagpunt wil je niet bereiken. En bijvoorbeeld het ontdooien van permafrost in, in, uh, in Rusland wil je niet bereiken. Het, uh, het, het, het smelten van de Noordpool wil je niet bereiken. Social tipping points wil je juist wel bereiken. Nou, wat houdt een social tipping point in? Is dat op het omslagpunt van 25% er een groep is die ander gedrag vertoont, andere waarden hanteert, dat de rest snel volgt. Tot dat social tipping point, dus tot het omslagpunt van 25% van een, van een gemeenschap, gaat die verandering nog traag, kan het, is de kans op falen daarin ook nog groot. Maar is dat omslagpunt eenmaal bereikt, kan de versnelling enorm hard gaan. Dat betekent ook dat de onderstroom, die al jaren eigenlijk gaande is, ook in de bouw als het gaat om biobase, want er zijn mensen die al 30 jaar bezig zijn met biobase en nu denken van wat is er aan de hand? Het is een beweging. Ja, alleen zij waren die onderstroom. Zij waren de eerste procenten die al in beweging kwamen. En nu komt het langzaam komt het steeds meer op de oppervlakte. Ja, en daar zit dus ook dat we SOA's nodig hebben. En anders dan dat mensen nu bedenken. Um, we hebben twee vormen van besmetting. En een van de best bekende voorbeelden op dit moment hebben we te danken aan coronapandemie. Want dat is een simpele besmetting, een virus. Ander voorbeeld, een roddel, een tweetje. Um, op het moment dat ik corona zou hebben, een jaar geleden, en ik zou te dicht bij jou in de buurt komen, ik zou hoesten, ploesten en we hebben het hartstikke gezellig. Daarna doe je een zelftestje en denk je, fuck, ik kan niet zo dicht bij Norbert moeten staan. Principe van een simpele besmetting. Eén man steekt een ander aan en diegene is meteen in staat om de rest allemaal aan te steken. Oftewel, contact staat gelijk aan transmissie. Geen weerstand en het is makkelijk. Er zijn weinig kosten aan verbonden. Dan komt de complexe Besmetting. Daar zit hem in die gedragsverandering en social movements, zoals ze dat zo mooi noemen. En dat houdt in dat op het moment dat er één iemand besmet is en de ander besmet, wil niet zeggen dat het meteen de hele groep besmet. Het gaat poppetje voor poppetje voor poppetje voor poppetje. Het gaat langzaam, totdat je dus die 25% bereikt. En op het moment dat die 25% wordt bereikt, dan gaat die verandering echt snel. Oftewel, meerdere contacten zijn er nodig voor die transmissie. Een simpel voorbeeld, op het moment dat ik zeg tegen je, ik ga gebruiken jou lekker als voorbeeld. Jij rookt, bij deze jij rookt. Uh, en ik zou tegen jou zeggen, je moet echt stoppen met roken. Heeft weinig effect. Maar op het moment dat ik hier sta te verkondigen voor een grote zaal, dat jij moet stoppen met roken, omdat je anders toch een beetje een sukkel bent. En vervolgens kom je thuis en jouw kinderen zeggen, ja pap, ik wil toch eigenlijk wel liever dat je stopt. En vervolgens kom je op de voetbalclub en dan word je, ja, je mag eigenlijk niet meer in de kantine roken. En er zijn allerlei actoren die meespelen, die ertoe leiden dat je eigenlijk moet stoppen met roken. 
Nou, dat is het principe van die complexe besmetting. Juist vanuit meerdere kanten, meerdere actoren, dat je wordt besmet. Oftewel, een SOA staat dus voor sociaal overdraagbare aanpassingen. En een van die uh, ja, bewegingen die daarvoor nodig is, uh, is in de bouw, uh, is de Gideonsbende. En uh, net op uh, voorhand werd me al even gevraagd, joh, ben jij daar ook bij betrokken? Wat is dat nou precies? Nou, dat ga ik proberen toe te lichten. Uh, in basis is het een compleet uit de hand gelopen initiatief van een stel gekken die dachten, de bouw zou toch wel een beetje anders moeten. Uh, nou, dat is een beetje hoe het is gestart. En het is nu uitgelopen tot een positieve beweging van duizenden mensen die niet alleen zeggen dat het anders moet, maar ook werken aan dat het anders kan. Um, en een van de eigenaardigheden van de Gideons is ook dat we een beetje wat rebelser zijn. Je ziet rechts onder in beeld, uh, zo sturen wij af en toe ministers of Kamerleden een envelopje met uh, inhoud, uh, maar daarnaast ook met een boodschap en wat glijmiddel. Uh, en de boodschap is dan, je kunt beter elkaar opwarmen dan de aarde. Uh, ik heb nog geen brancheorganisatie gehoord die dat heeft gedaan. Uh, dus Gideons komen graag samen. Niet omdat het alleen maar leuk is om samen te komen, maar juist omdat, terug naar die complexe besmetting, je elkaar daarmee besmet. Dus elke keer merken we weer dat om en bij 50% van de mensen die daar zijn, is daar nieuw. En die wordt weer eigenlijk gevat met het virus van die positieve beweging. Dat is de achterliggende gedachte achter dat we met elkaar samenkomen. Uh, ja, dus we komen graag samen. We werken aan condities. Uh, en dit is een hele belangrijke. Zeker afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat uren gestoken in de MPG. Namelijk... Uh, dat biobase slechter uitkomt dan conventionele materialen, maar ook een heel rare weefhoud in het systeem die we nu nog steeds hanteren, waar we de enige lidstaat in Europa zijn die dat doen. En wat ook nog eens een vergelijk heeft met de PAS, hè, de PAS-uitspraak in 2019 als het gaat om stikstof. Wat we namelijk doen, is, bestaat uit vier modules, A tot en met D. En bij module A zeggen wij binnen de MPG, oké, okay, ik stoot nu hartstikke veel CO2 uit. Even zien. CO2 stoot je veel uit. Vervolgens zeg je bij module D, ja maar ik ga het hergebruiken over 75 jaar. Dan zegt ons systeem, oh joh, hey, prima, dan strepen we dat toch lekker weg tegen elkaar. Dat is eigenlijk van de zotte. Andersom geldt die ook. Namelijk, we staan nu CO2 op, maar dan zeggen we, ja maar tegen het jaar 2100, dan gaan we die, dat hout gaan we dan verbranden, dan komt het weer in de atmosfeer. Nou, ik denk niet dat we in 2100 nog hout gaan verbranden waarbij CO2 gaat vrijkomen. Dus deze weefout in dit systeem, dat zijn we continu aan het aankaarten en niet alleen maar aan het aankaarten, maar daar zijn we ook mee in gesprek bij de ministeries, met daarin ook de verschillende brancheorganisaties, ook vanuit de fossiele industrie. Dus het heeft aardig wat zweetdruppels gekost om dit ja, zo goed en kwaadschiks als het kan uh, ja, ten goede te keren. Um, we zijn ook veel bezig met Kamerleden. Een van de dingen die we nu, en dat is echt de komende dagen, moet dit gebeuren, is dat wij verwachten dat Mona Keizer niet de meest ambitieuze minister gaat zijn op het gebied van duurzaamheid. Iets zegt ons dat dat zo is. Um, en een van de dingen die ons dat zegt, is haar eigen mensen binnen het ministerie. Dus die hebben ons al gewaarschuwd dat als zij niet veel tegenkracht gaat krijgen vanuit de Kamer, dat het zomaar zo is kunnen zijn dat de mpg aanschepping niet doorgaat. Nou, drie keer raden wat wij nu aan het doen zijn. Overleggen plannen met de Tweede Kamerleden. Goede stukken schrijven, zodat zij met een flinke munitie daar tijdens de commissie de wat aankomen. Dat hoort bij die conditionering. Um, ja, en we agenderen, we spreken ons uit. En dat is een mooi voorbeeld hoe dat werkt. Uh, hier een uh, artikel in, uh, in Trouw. Het gaat ook over die groene regel dus die, die uh, de bouw in de weg zit. En op zaterdagochtend werd gepubliceerd. Vervolgens komt er in de app komen Tweede Kamerleden van, hé, hey, moeten wij iets mee? Binnen een week hadden we uh, kamervragen hadden we op een bureau liggen en worden de kamervragen gesteld en komt er een onderzoek. Dus dit is hoe die leuke lijntjes dan spelen. Um, ja, en we initiëren ook gewoon projecten. Uh, en niet alleen wij vanuit Gideon zelf, uh, maar ook mensen die bijvoorbeeld bij zo'n festival zijn geweest en denken, hé hey, maar verrek, ik vind het eigenlijk best wel interessant dat, om aan de slag te gaan met, ik noem even een mooi voorbeeld, de Friese paradox. Dit is een beleidsterm vanuit Friesland. Wat houdt dit in? De Friese zijn het meest gelukkig in Nederland. Ze verdienen ook het minst. In beleidsterm wordt dat dus de Friese paradox genoemd. Nou, een van de redenen waarom dit zo is, is omdat zij de dus sturen op brede welvaart in plaats van op plat geld. Een ander voorbeeld, en ik kan geen woord Fries, dus ik zeg het op zijn Nederlands, is hun uitspraak. Ja, maar het is best genoeg. Wij hoeven geen uh, koopgoot. Wij hoeven uh, niet, niet allemaal dure dingen. Nee, het is best genoeg. Dus een hele andere mindset binnen Friesland dan dat wij hier in de Randstad kennen. En er zijn een stel Gideons die zeggen, ja maar dat is zo'n interessant principe wat daar in Friesland zich heeft afgespeeld. Wat zou dat nou kunnen betekenen voor de bouw? Het principe brede welvaart, wat betekent dat dan eigenlijk? Op welke manier zouden we dan wel moeten sturen binnen de bouw om ja, beter te sturen op duurzaamheid en op sociale waarde in plaats van dat we nu doen? 
Ik ga ongeveer richting het einde. Um, er zijn drie lessen vanuit transitiewetenschap voor organisaties. Uh, en dat is geen blauwdruk, maar een kompas. Dat is het belangrijkste. Namelijk niet alleen een piketpaaltje slaan. Het is niet een, een vast gegeven, maar het is een kompas. Eén is neem niet iedereen in hetzelfde tempo mee. Oftewel, doe niet wat we ook met Building Banners niet doen. Ga nou niet de hele groegemeenschap meteen verzamelen en met die hele groegemeenschap aan de slag willen. Allemaal ja, werkgroepen, allemaal stuurgroepen en allemaal, nou, je, je kent al die termen wel. Doe dat nou alsjeblieft niet. Creëer juist een klein team van een stel Gideons, een kleine verschilmakers, uh, een, een klein transitieteam. Iedereen heeft er al een beetje een andere term voor. Klein groepje, zes, zeven man, die echt welwillend is en in staat is om verandering te creëren. Begin daarmee. Twee is, ga met hun aan de slag, maar ga nou niet allemaal KPIs voor ze bedenken. Prima als je dat in de gangbare organisatie doet, hè. ook Heembal zal dat ongetwijfeld doen, maar doe dat nou niet bij zo'n team. Ga daar nou niet je eigen ja, je, je management, ja, eigenaardigheden zou ik bijna willen zeggen, op hun loslaten. Geef ze de ruimte. Hanteer een strategie juist vanuit lange termijnvisie en creëer dat ze juist daarin kunnen manoeuvreren. En dat leidt tot drie, zowel mentaal als fysiek, dat, ze, dat je ze de ruimte geeft. Dus ga ze nou alsjeblieft niet in, nou ja, we hadden het net even over werkvoorbereiding, stel nou dat jij een van die interne Gideons zou zijn en je bent continu bij je collega's, en ik ken je collega's niet, hè? misschien zijn ze hartstikke enthousiast, maar uitgaande van dat je collega's helemaal niet enthousiast zijn, ja, dan word jij niet bepaald geenthousiasmeerd als je elke keer bij hen terugkomt. Dus zowel fysiek als mentaal creëer de ruimte voor het team om te gaan experimenteren, om fouten te maken en daarmee ook successen te boeken, zodat anderen daarin willen aansluiten. Ja, ik begon mijn presentatie met uh, uh, van onmogelijk naar onvermijdelijk. Er zit één stapje tussen, namelijk onwaarschijnlijk. Dus het was onmogelijk, toen werd het onwaarschijnlijk en het is nu onvermijdelijk. Dit is een mooi voorbeeld. Uh, verbod, op roken, kantoor, uh, uh, verbod op roken in kantoren, bioscopen. Zelfs in vliegtuigen. Uh, beste studenten, wist je dat? Vroeger mocht je roken in vliegtuigen. Knettergek. Als er nu iemand naast jou zou zitten in een vliegtuig en die steekt een peukje op, dan ga je toch wel. Uh, nou, dan krijg je toch redelijk klamme liesje van, zeg maar eventjes. Uh... Het is niet meer een voorstel. Het is onvermijdelijk geworden dat je nu nog mag roken. Dat hier het blauw staat van de rook. Onvermijdelijk geworden. Heeft u een mobiele telefoon? Deze kennen we wel, hè? Nou, dat heb ik niet nodig. Je wordt toch niet uh, gebeld of zo? Dan ben je ook aan het fietsen en dan word je gebeld. Ah. Het lijkt me heel niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn. Mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. Ja, hij heeft wel gelijk. Ja, um, ja het is onvermijdelijk geworden. En, en die ene dame had trouwens wel een beetje gelijk, hè? dat moeten we eerlijk toegeven. Het is eigenlijk niet, helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Dus ze had daar best wel gelijk in. Uh, maar het is onvermijdelijk geworden. Je kan gewoon niet meer zonder je telefoon. Ander voorbeeld, uh, ja, ik pomp alles op wat ik op kan pompen. Hernieuwbare energie, veel te duur, wordt nooit betaalbaar. Ja, ook hierin, inmiddels, het is onvermijdelijk. Hernieuwbare energie wint het bij far als het gaat om kostprijs. Ja, en dan is, uh, oh ja, die klimaatpositieve windmolens, ja, daarvan zeggen we nu onmogelijk. Moet ik even uitleggen, een windmolen, dat is hartstikke goed hè. We hebben het nodig voor de energietransitie. Maar tegelijkertijd, als je kijkt hoeveel materialen er worden gebruikt voor het produceren van een, van een windmolen en waar die materialen blijven, hier, ja, het is toch onmogelijk dat we dit nog met elkaar goed kunnen gaan doen. Je voelt hem al een beetje aankomen. Uh, dat kan namelijk wel. En ook hier weer onze Noorderburen. Dit is een uh, volledige uh, windmolen, lieg ik. De, de rotoren uh, die zijn nog niet uh, van, uh, van hout. Maar de hele basis volledig van LVL opgebouwd. Een windmolen met CO2-opslag in wat we in Nederland zouden noemen module A. En ik lieg ook weer niet helemaal, uh, want ook dit, ook onze Noorderburen, Food in Blade Technology, werken aan houten windmolenbladen. Dus ja, hoe lang gaat dit nog zijn tot dit klimaatpositieve windmolens onvermijdelijk zijn geworden? En dan is de vraag, ja, wat is er nu dan nog in de bouw onmogelijk of misschien onwaarschijnlijk? Maar zeggen de studenten onder ons over tien jaar, ja, maar dat was toch eigenlijk onvermijdelijk? En dan wil ik afsluiten met deze.
Dank jullie wel.